Hello everyone, I am Amit Ville and welcome to you all in the another video of Economics and Opportunity. So, in today's video, we are going to talk about the classification of money. Ke mein. It means full-bodied money, what is representative full-bodied money. We will understand this video today. We will understand that the currency that is printed in our country, mein jo currency ko print kiya jata hai ya issue, kiya jata hai, us par jo cost lagti hai, wo kaise measure ki jati hai, ya wo cost kya hoti hai. So, in this video, we will उन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले अगर हम बात करें मनी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एज अ मनी एंड द वैल्यू ऑफ मनी एज अ कमोडिटी तो देखिए यहां पे टू डिफरेंट टर्म दिया है मनी एज अ वैल्यू ऑफ मनी एज अ मनी मतलब वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो देखिए जो मनी की वैल्यू होती है जैसे अगर 10 रुपीस नोट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी ऑब्वियस बात है 10 रुपीस होगी 20 रुपीस नोट है तो 20 रुपीस होगा 100 है तो 100 होगा अगर 200 है तो वैल्यू क्या होगी इसकी 200 होगी वहीं पर द वैल्यू ऑफ मनी एज अ कमोडिटी अब हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी कमोडिटी की वैल्यू की जिससे मनी बनी हुई है या जिससे मनी को क्या किया गया है क्रिएट किया गया है तो देखिए मनी आज अगर हम बात करें तो क्या है एक तो कॉइंस में यूज होती है और किस में यूज होता है पेपर मनी यूज होती है तो कॉइंस में क्या किन चीजों का यूज होता है मेटल का यूज होता है तो वो जो वैल्यू है मेटल की वो क्या होगी वैल्यू ऑफ मनी एज अ कमोडिटी या जो पेपर की वैल्यू होगी जिससे मनी क्या हुए या करेंसी क्या हुई है प्रिंट हुई है तो वो पेपर क्या है वैल्यू ऑफ मनी एज अ कमोडिटी होगा तो आज हम यहां इन दोनों चीजों को समझेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं टू डिफरेंट टर्म को फेस वैल्यू एंड इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए जो फेस वैल्यू है इंट्रेंसिक वैल्यू है ये फेस वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ मनी एज अ मनी और वैल्यू ऑफ मनी एज अ कमोडिटी ही रिप्रेजेंट किया गया है तो सबसे पहले अगर हम फेस वैल्यू की बात करें इट रिफर्स टू द वैल्यू व्हिच इज रिटर्न ऑन द यूनिट ऑफ मनी किसी भी करेंसी नोट पर या मनी पर जो भी यूनिट लिखी होती है वही उसकी क्या होती है फेस वैल्यू होती है मतलब अगर 10 रुपीस नोट है तो उसकी फेस वैल्यू क्या है 10 रुपीस है 20 रुपीस है तो 20 रुपीस उसकी फेस वैल्यू होगी 50 रुपीस नोट है तो 50 रुपीस उसकी फेस वैल्यू होगी 100 है तो 100 होगा 200 है तो 200 फेस वैल्यू होगी 2000 नोट है तो फेस वैल्यू क्या होगी 2000 होगी देखिए वही एग्जांपल दिया फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीस नोट इज इक्वल्स टू द 10 रुपीस तो यहां सिंपल से समझ में आ रहा है कि फेस वैल्यू का मतलब द वैल्यू रिटर्न ऑन यूनिट ऑफ मनी अगर हम इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो क्या होता है इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ मेटल कंटेन इन द यूनिट ऑफ मनी देखिए जो कॉइंस होते हैं हमारी कंट्री में जो सर्कुलेट होते हैं कॉइंस सर्कुलेट होते हैं जैसे टू रुपीस कॉइन है या फाइव है या टेन है तो वो जो मेटल से बने होते हैं और जो मेटल कंटेंट होता है उसकी जो वैल्यू होगी एज अ मेटल वही उसकी क्या होगी इंट्रेंसिक वैल्यू होगी उस पर लिखी हुई यूनिट की बात नहीं कर रहे हम ओनली किसकी बात करें जितना मेटल उसमें यूज हुआ है उस मेटल की वैल्यू की बात करें तो वही वैल्यू क्या होती है इंट्रेंसिक वैल्यू इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ मेटल कंटेन इन द यूनिट ऑफ मनी फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ सिल्वर कंटेन इन द सिल्वर कॉइन इज नोन एज अ इट्स इंट्रेंसिक वैल्यू जो सिल्वर कॉइन अगर मान लीजिए तो उस सिल्वर कॉइन में जितना भी सिल्वर है उस सिल्वर की वैल्यू ही क्या हो गई उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू हो गई तो यहां पर इन दोनों टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मनी को समझना है फेस वैल्यू इट मींस द वैल्यू रिटर्न ऑन यूनिट ऑफ मनी इंट्रेंसिक वैल्यू इट मींस द मेटल कंटेंट इन द यूनिट ऑफ मनी तो चलिए देखिए हम समझते हैं कि अब क्लासिफिकेशन क्या होता है मनी का तो सबसे पहले हम बात करें फुल बॉडीड मनी एक टर्म दिया है फुल बॉडीड मनी क्या होता है एनी यूनिट ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू एंड इंट्रेंसिक वैल्यू आर इक्वल कोई भी मनी जिसकी फेस वैल्यू एंड इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों क्या हो बराबर हो मतलब उस पर जो लिखा गया जो यूनिट है या टर्म है या मनी है वो किसके बराबर है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू के मतलब कमोडिटी की वैल्यू अगर मान लीजिए टेन रुपी का कॉइन है तो टेन रुपी उसकी फेस वैल्यू है और अगर उस टेन रुपीस कॉइन में जो मेटल यूज हुआ है उसकी भी वैल्यू अगर टेन रुपीस ही है तो वो मनी क्या हो जाती है फुल बॉडीड मनी हो जाती है लेकिन हम यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं इस नॉन एज अ फुल बॉडीड मनी मीन मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू किसकी कमोडिटी वैल्यू मनी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए उसकी कमोडिटी की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए तो वही क्या होता है हमारा फुल बॉडीड मनी फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वन रुपीज कॉइन वॉज मेड ऑफ सिल्वर देखिए क्या होता था कि 
ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो एक रुपए का नोट कॉइन बनता था सॉरी एक रुपए का जो कॉइन होता था वो किससे बनता था सिल्वर से बनता था एंड इट्स वैल्यू एज मनी वाज सेम इट्स वैल्यू एज अ कम्योडिटी मतलब जितने जितने रुपी का जो सिल्वर था मतलब वन रुपी का ही सिल्वर लगा हुआ था किसमें वन रुपी कॉइन में तो हम समझ सकते हैं जहाँ पर कमोडिटी की मनी कमोडिटी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है फेस वैल्यू के बराबर है तो वही क्या होता है फुल बॉडीड मनी अगर हम क्या करके उस सिल्वर को या उस सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके एज अ सिल्वर भी सेल करेंगे तो कितने में सेल होगा एक रुपये में होगा इट मीन्स उसको मिंट करके सॉरी उसको मेल्ट करके तो वो क्या होगा उतने ही रुपीज में सेल होगा तो यही क्या होता है फुल बॉडीड मनी होता है देखिए अगर हम सेकंड की बात करें रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी अब यहां पर रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या है इट रिफर्स टू द मनी विच इज यूजली मेड ऑफ पेपर जो आज हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी किससे बनी होती पेपर से बनी होती द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी इज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ कम्योडिटी देखिए जो पेपर बनता है जो पेपर से जिससे मनी बनती जो करेंसी नोट होते हैं करेंसी पेपर होते हैं उसकी वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से बहुत कम होती इट मीन अगर हम 2000 नोट की बात करें तो 2000 के नोट पर जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है 2000 है लेकिन अगर हम पेपर को पेपर की वैल्यू देखें तो उससे बहुत ज्यादा क्या होगी कम होगी तो यहां से क्या समझ में आ रहा है द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी इज मच हायर देन इट्स वैल्यू ऑफ कमोडिटी मतलब मनी की वैल्यू फेस वैल्यू किससे ज्यादा है कमोडिटी की वैल्यू से तो वही क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी होता है इट इज एक्सेप्टेड एज अ मनी एज इट कैन बी कन्वीनियंटली यूज फॉर द कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन देखिए जो आज हम पेपर करेंसी यूज कर रहे हैं ये मनी के एज अ एक्सेप्टेड इट मीन्स जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का प्रिंसिपल इसमें क्या होता है फॉलो होता है और हर कोई इसको क्या कर सकता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में यूज कर सकता है कन्वीनियंटली है इजीली ट्रांजेक्शन में यूज होता है सच अ टाइप ऑफ पेपर मनी इज हंड्रेड परसेंट बेक बाय द मेटेलिक रिजर्व ऑफ गोल्ड और सिल्वर एंड इट इज अ रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर देखिए क्या होता है कि जो पेपर मनी होता है या फुल रिप्रेजेंटेटिव मनी जो होती है उसको हम हंड्रेड परसेंट किस में कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब अगर मैं चाहूँ तो 2000 का नोट है उसको उसके थ्रू 2000 का ही क्या गोल्ड या सिल्वर परचेज कर सकता हूँ मतलब 100 परसेंट किस में चेंज हो गया सिल्वर में या गोल्ड में चेंज हो गया देखिए यहाँ पर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फुल रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी होता है उसमें पेपर की जो वैल्यू होती है एज अ कमोडिटी वो बहुत कम होती है हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि जब टू में डिमोनिटाइजेशन हुआ उस समय फाइव और वन के जो करेंसी नोट थे उनको क्या कर दिया गया एज अ रिस्ट्रिक्टेड कर दिया लीगल टेंडर मतलब कि उन्हें एज अ मनी नहीं माना गया तो ठीक है तो अगर वो जो 500 नोट या 2000 सॉरी uh, 500 हंड्रेड या 1000 के जो नोट थे उसको अगर हम डिमोनाइटाइजेशन uh, से पहले यूज करते तो वो एज अ फाइव हंड्रेड और वन थाउजेंड ही क्या होते हैं यूज होते हैं बट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ उसकी वैल्यू खत्म हो गई अगर हम उसको एज अ पेपर सेल करेंगे तो उसका कुछ नहीं मिलने वाला था मतलब उस पेपर की वैल्यू कुछ भी नहीं रही तो यही जो मनी होता है वही क्या है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी होता है मतलब कि जो पेपर की वैल्यू है जो कमोडिटी की वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू से क्या होती बहुत कम होती तो आगे हम ये समझेंगे कि 2000 थाउजेंड रुपीज नोट की जो कॉस्ट है वो कितनी है 200 की कितनी है तो हम इसको आगे वीडियो में समझेंगे यहाँ सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का वही है जो अभी हमने डिस्कस किया इन केस ऑफ कन्वर्टेबल पेपर रिसिप्ट अ पर्सन कैन एक्सचेंज द अमाउंट स्टिपुलेट ऑन द पेपर रिसीव फॉर द इक्वल वैल्यू ऑफ गोल्ड मतलब क्या कर सकता है एक इंडिविजुअल जितना पेपर यूनिट पर अमाउंट लिखा होता है मतलब जो करेंसी होती है उतने का ही गोल्ड या सिल्वर एक्सचेंज कर सकता है इट मीन्स वो परचेज कर सकता है अगर टू थाउजेंड नोट से अगर वो सिल्वर को चेंज करेगा या गोल्ड को चेंज करेगा तो उतने का ही सिल्वर या गोल्ड उसको होगा वहीं पर अगर फाइव हंड्रेड रुपीज नोट से अगर वो गोल्ड या सिल्वर को परचेस करता है तो उतने ही अमाउंट का क्या मिलेगा गोल्ड या सिल्वर मिलेगा तो ये एग्जांपल है किसका रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का चलिए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं यहां पर अगर हम 
रिप्रेजेंटेटिव मनी की बात करें तो टू टाइप से डिवाइड किया गया वन इज अ कन्वर्टेबल पेपर मनी अनदर वन इज अ इनकन्वर्टेबल पेपर मनी तो सबसे पहले हम समझते हैं कन्वर्टेबल पेपर मनी क्या होता है इट रिफर्स टू द करेंसी नोट विच आर फ्रीली कन्वर्टेबल इन टू द फुल बॉडीड मनी अभी समझा हमने कि जो करेंसी नोट को हम क्या कर सकते हैं फुल बॉडीड मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं इट मीन गोल्ड और सिल्वर में हंड्रेड परसेंट कन्वर्ट कर सकते हैं वही क्या होता है कन्वर्टेबल पेपर मनी होता है इट एनी टाइम इट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर हाउ एवर हंड्रेड परसेंट ऑफ बेकिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर इज नॉट डिजायर एज ऑल द नोट इन सर्कुलेशन आर नोट साइमेंटेंसली रिप्रेजेंट फॉर द कन्वर्सन देखिए क्या होता है हम सभी नोट को क्या नहीं करते रिप्रेजेंट नहीं करते हंड्रेड परसेंट गोल्ड या सिल्वर में बे, बेकिंग के लिए लेकिन जो कुछ होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे 500 हंड्रेड या 2000 नोट हैं इनके डिफरेंट जो बोल सकते हैं यूनिट्स हैं उससे हम डिफरेंट अमाउंट का गोल्ड या सिल्वर क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम अनदर वन इनकन्वर्टेबल पेपर मनी की बात करें तो क्या होता है इट इज़ दैट काइंड ऑफ पेपर मनी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेबल इन द फुल बॉडीड मनी मतलब हम उससे हंड्रेड क्या नहीं कर सकते गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट नहीं कर सकते the option of the holder however it circulate and command value as its issue इज रेगुलेटेड बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकिन जो वैल्यू होती है या सर्कुलेट होता है कम, आ, उसका कमांड होता है करेंसी का वो कौन करता है गवर्नमेंट ही करती है एज अ रेगुलर कमांड बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल भी कौन होती है गवर्नमेंट होती है दिस मनी डज नॉट हैव एनी बेकिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉइन और बुलियन हम उस मनी को स्टैंडर्ड कॉइन और बुलियन में क्या नहीं कर सकते कन्वर्ट नहीं कर सकते बुलियन का मतलब यहाँ पे मेटल से मेटल बार बार्स से है जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल चाहे 10,000 या मान लीजिए वन लाख रुपीस के बुलियन चाहता है या कॉइन्स चाहता है मतलब किसके गोल्ड या सिल्वर के तो उसको क्या मिल जाएंगे गोल्ड या सिल्वर के कॉइन या बुलियन मतलब बार्स मिल जाएंगे लेकिन जो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी है उससे वो क्या नहीं कर सकता बुलियंस और कॉइन्स में इट मीन्स गोल्ड या सिल्वर में चेंज नहीं कर सकता इंडियन वन रुपीज़ नोट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इनकन्वर्टेबल पेपर मनी जो इंडियन वन रुपीज़ नोट हैं वो क्या है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी है उसको बुलियन या कॉइन्स में चेंज नहीं किया जा सकता तो ये दोनों क्या है हम समझ गए कि इनकन्वर्टेबल पेपर मनी क्या होता है और कन्वर्टेबल पेपर मनी क्या होता है कन्वर्टेबल मतलब जिसको हंड्रेड चेंज किया जा सकता है गोल्ड एंड सिल्वर में इनकन्वर्टेबल जिसको हंड्रेड चेंज नहीं किया जा सकता हमारे इंडिया में जो एग्जाम्पल है वन नोट इनकन्वर्टेबल पेपर मनी का एग्जाम्पल है तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं कि जो हमारी कंट्री में डिफरेंट करेंसी नोट्स होते हैं उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट कैसे मेजर की जाती है या कॉस्ट क्या होती है तो जो ये डाटा दिया हुआ है ये 2016 या 70 2016 और 17 का डाटा है जो आर ने और गवर्नमेंट ने क्या किया था डिमोनेटाइजेशन के बाद रिप्रेजेंट किया था तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू हंड्रेड नोट की जो टू के बाद फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था हमारी कंट्री में इट मीन्स आफ्टर द डिमोनेटाइज तो अगर हम बात करें ये डाटा गवर्नमेंट या आरबीआई ने रिप्रेजेंट किया हुआ है हाउ मेनी नोट्स प्रिंटेड 2016 और uh, 17 में जो नोट प्रिंटेड किए गए थे वो कितने के किए गए थे रुपीज वन सेवन एट मतलब 178 करोड़ रुपीस के नोट को क्या किया गया था प्रिंट किया गया था और जो टोटल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग रुपीज कितनी थी फाइव करोड़ वन करोड़ के नोट को प्रिंट करने में सॉरी नोट्स जो प्रिंट किए गए थे उनकी कॉस्ट कितनी थी 522.8 करोड़ तो अगर पर नोट की बात करें प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग वन नोट एक नोट को प्रिंट करने में कितने रुपीस लगे 2.93 पॉइंट मतलब एक 200 हंड्रेड के नोट को बनाने में कितने कितने का खर्च हुआ 2.93 का खर्च हुआ ये इंडियन गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग है देखिए जो यहाँ दिया हुआ है 178 ये नोट्स की यूनिट है हाउ मेनी नोट्स प्रिंटेड मतलब 178 करोड़ नोट क्या किए गए थे प्रिंट किए गए थे और ये उसका क्या है कॉस्ट है अनदर वन जो अगर वन यूनिट जो कॉस्ट है वो टू पॉइंट नाइन थ्री रुपीज है ये टू हंड्रेड नोट की बात करते हैं वहीं पर अगर हम देखें तो फाइव हंड्रेड नोट जो 2016 और 17 में प्रिंट किए गए थे कितने नोट प्रिंट किए गए थे 1695.7 करोड़ नोट को प्रिंट किया गया था इन पे जो कॉस्ट लगी थी वो कितनी कॉस्ट थी 4968.84 करोड़ की कॉस्ट लगी थी मतलब अगर हम वन नोट की बात करें प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें एक नोट को प्रिंट करने में तो 2.94 पॉइंट का क्या आया था खर्चा आया था मतलब कॉस्ट लगी थी मतलब आप समझ सकते हो 
कि जो ये पेपर मनी है इसकी जो बोल सकते हैं कि प्रिंटिंग जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है किससे उसकी यूनिट वैल्यू से या उसकी फेस वैल्यू से या बोल सकते हैं कि जो कमोडिटी वैल्यू है बहुत कम है अगर हम 2000 नोट की प्रिंटिंग की बात करें तो प्रिंटिंग ऑफ टू थाउजेंड रुपीज नोट कितने नोट प्रिंट किए गए थे 365.4 करोड़ नोट क्या किए गए थे प्रिंट किए गए थे टोटल कॉस्ट कितनी है उनकी वन 3.6 करोड़ टोटल कॉस्ट थी और अगर उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ वन नोट 2000 के एक नोट को प्रिंट करने में कितना 3.54 पॉइंट रुपी का क्या आया था खर्चा आया था तो हम यहां समझ सकते हैं कि कैसे हमारी कंट्री में जो करेंसी की प्रिंटिंग है उसको मेज़र किया जाता है या उस पर जो कॉस्ट लगती है तो उसको कैसे मेज़र किया जाता है तो आप यहाँ समझ पाए होंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी है वो क्या है सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो